ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் த இண்டியன் ஃப்ளேவர்ஸ் ஃபை யூ நான் உங்கள் ஆர்த்தி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு டிஷ்ஷோட ரெசிபி தான் பன்னீர் கேப்சிகம் மசாலா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இது ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப டேஸ்டியாக எப்படி செய்கிறதுங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் தேவைப்படும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறமா அனியன்ஸ் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபைனாக அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு மூணு தக்காளி தேவைப்படும் பெங்களூர் தக்காளி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பெட்டர் நம்ம ஊர் நாட்டு தக்காளி கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் ஸோ இதை பிளான்ச் பண்ணி அரைச்சி வச்சுக்கணும் பிளான்ச்சிங்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சுடு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க விட்டு அதோட தோல் எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கணும் அப்புறம் உங்களுக்கு தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் இதெல்லாமே உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப அதுக்கப்புறமா கசூரி மேத்தின் கடையில் கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க பன்னீர் நான் இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேப்சிகம் ஒரு சின்ன கேப்சிகம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பால் ஒரு கால் கப் அண்டு கேஷ்யூநட் பேஸ்ட் வந்து ஒரு கப் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு கேஷ்யூநட்டை சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கடாயில் எண்ணெயை விட்டு அந்த எண்ணெயில் வந்து நீங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை வந்து போட்டு வணக்க ஆரம்பிக்கலாம் இங்கே வந்து நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இத்தனோண்டு பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் எப்போவுமே கிரேவிக்கு வந்து அதை கிரேட் பண்ணி எடுத்துப்பேன் சின்ன கிரே கிரேட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை கிரேட் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ இங்கே நான் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு கார்லிக் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஒன் ஒன்றரை இன்ச்சு ஜிஞ்சர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா அதுலேயே வந்து நீங்கள் அனியன்ஸ் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா வணக்கணும் வெங்காயம் வந்து ப்ரௌன் கலர் ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது லைட்டாக ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ஆனாவே போதும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கூட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடலாம் கம்ப்ளீட்டாக அந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் நல்லா வணக்கணும் அது வணக்கினதுக்கப்புறமா கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேப்சிகம் ரொம்ப வணங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு ராவாக இருக்கிற கேப்சிகம் பிடிக்கணுன்னா கடைசியாக கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் ஸோ கேப்சிகம் கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கப்புறமா அந்த டொமேட்டோ பியூரியை நான் ஆட் பண்ணி நல்லா மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணணும் இது நல்லா வணக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த டொமேட்டோ பியூரியை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது வந்து ஒரு பொரியல் மாதிரி வரணும் நீ உங்களுக்கு அந்த தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சு இந்த மாதிரி அட்லீ ஒரு பொரியல் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தனியா தூள் மிளகாய் தூள் அண்ட் கரம் மசாலா இது இந்த மாதிரி கொஜ்ஜு மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் அதை வணக்கிட்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பால் வித் ஆடை நான் இங்கே ரெண்டையும் கலந்து தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கூட ஆட் பண்ணலாம் பட் நான் வீட்லேயே இருக்கிற பாலும் ஆடையும் கலந்து ஒரு கால் கப் நான் ஊற்றி கிளறிட்டு இருக்கேன் இது எல்லாமே நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் செய்யணும் அதுக்கப்புறமா உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன டிப் என்னென்னா பால் கொஞ்சம் வார்மாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியாது ரொம்ப ஜில்லு ஜில்லுன்னு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து பால் ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சமாக சூடு பண்ணி ஊற்றுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கேஷ்யூநட் பேஸ்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு கேஷ்யூநட்டை சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பன்னீர் ஆட் பண்ணிடலாம் இதோட பன்னீர் வந்து நான் கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக வர்றதுக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக கூட ஆட் பண்ணலாம் உங்கள் பன்னீர் நல்லா இருந்ததுன்னா நான் இங்கே கடை பன்னீர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா வீட்டில் கூட நீங்கள் பன்னீர் செஞ்சு யூஸ் பண்ணலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கசூரி மேத்தியை கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி மேலே தூவி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி தலையும் மேலே ஆட் பண்ணி நீங்கள் இறக்கிடலாம் இது கேஷ்யூநட் பேஸ்ட் போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த கிரேவி கண்டிப்பாக திக் ஆகும் ஸோ ரொம்ப கடாயிலே திக்காக விட்டுறதுங்க கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் போதே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாம் ஸோ உங்கள் சுவையான பன்னீர் கேப்சிகம் மசாலா ரெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஐ சீன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ டில் தென் டேக் கே ப